அடுத்து வருவது தமிழ் பண்பாட்டு வரலாறு நேரம் நெறிப்படுத்துபவர் சொர்ணம் சங்கரபாண்டி அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் நம்முடைய மொழி வந்து நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து நாம் பெருமைப்படுவதற்குரியாக இருக்கிறது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நம் மொழி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் நாம் தொடர்ந்து தமிழர்கள் வந்து நம்முடைய தமிழ் மொழி உணர்வை தக்க வைத்துக் கொண்டிருப்பது மட்டுமல்லாமல் தொடர்ந்து பேசி நம்முடைய சந்ததிகளுக்கு தொடர்ந்து திருக்குறள் நூலில் என்னென்ன சொற்கள் இருந்தனவோ அது இன்றும் வழக்கில் இருக்கிறபடி நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் ஆனால் இப்பொழுது நவீன உலகில் அது மட்டும் போதாது உலக அரங்கில் மற்றவர்கள் நம் மொழியை பற்றி தெரிந்தால் தான் நம் மொழியினுடைய செழுமையை பற்றியும் நம்முடைய மொழியினுடைய செம்மையை பற்றியும் அதனுடைய தொன்மையை பற்றியும் தொடர்ச்சியை பற்றியும் அறிந்து ஆராய்ச்சி செய்து அவர்கள் கட்டுரைகள் வெளியிட்டால் தான் நம் மொழி உலக அரங்கில் மற்ற மொழியுடன் போட்டியிட்டு தொடர்ந்து தொலைக்க முடியும் அந்த கடமையை செய்து வருகிறார்கள் அமெரிக்க மண்ணில் எத்தனையோ பேராசிரியர்கள் பல்கலைக்கழகங்களில் பேராசிரியர்கள் ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் அவர்கள் செய்வது முக்கியமாக நம்முடைய மொழியினுடைய பல்வேறு கூறுகளை பண்பாட்டு கூறுகளை பண்பாட்டு அடையாளங்களை பண்பாட்டு வரலாறை ஆராய்ச்சி செய்து பல்வேறு ஆராய்ச்சி இதழ்களில் வெளியிடுவது மூலமாக அது எல்லாருக்கும் சென்றடைகிறது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது ஸோ நாம் எவ்வளோதான் நாம் கல் தோன்றி காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த மொழியின் நமக்குள்ளே பேசிக் கொண்டிருந்தாலும் அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது உலக அரங்கில் ஏற்று ஒத்துக்கொள்ளப்படாது ஸோ அதை செய்யும் அறிஞர்களை நாம் இப்பொழுது கௌரவிக்கப் போகிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு இது ஒரு ரகசியமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது அதை இப்பொழுது நீங்கள் கேட்கலாம் அதனால் தயவு செய்து அனைவரும் அமர்ந்து இது நம்முடைய வரலாற்றின் மொயல்கள் அமர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி இந்த அறிஞர்களை பெருமைப்படுத்த வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன் முதலில் இந்த அளவுக்கு இந்த அமெரிக்க மண்ணில் பல்கலைக்கழகங்களிலும் சரி ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை வெளிவிடுவதில்லாமல் நூல்களை தொகுத்து வெளியிடுவதற்கு மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு வழிகளில் உதவி செய்யும் ஒரு புரவலர் முனைவர் பால் பாண்டியன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் முதலில் அவரை பற்றி சிறு சொற்களை திரு தில்லைக்குமரன் அவர்கள் பேசுவார்கள் அவர்களை பெருமைப்படுத்துவோம் நன்றி 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 சங்கர் அடுத்து நான் அறிமுகப்படுத்த பட இருக்கிற நபர் திரு பால் பாண்டியன் அவர்கள் கொண்டாடப்பட வேண்டியவர்கள் ஒருவர் அவர் திரு பால் பாண்டியன் அவர்கள் அண்ணாமலை பல்கலையத்தில் படித்து பின்பு இங்கு பொறியியல் கல்லூரி படித்து சிரக்கூஸ் யூனிவர்சிட்டி பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகம் போன்றவற்றில் படித்த படித்தவர் அவர் ஒரு சிறந்த ஒரு தொழில் அதிபர் தொழில் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் ஒரு நிறுவனம் துவங்கி அதில் வெற்றி பெற்றவர் இதைவிட அவருடைய அந்த சமூக பணிகள் தமிழ் அந்த மொழி பணிகளை பற்றி தான் நாம் வந்து பெருமைப்படுத்த இங்கே இருக்கிறோம் இவர் உருவாக்கிய அறக்கட்டளைகள் தமிழ்நாடு அறக்கட்டளையில் தலைவராக இருந்திருக்கிறார் மேலும் சவுத் ஏஷியா இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஸ்டியூட் சாரி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை துவக்குவதில் ஒரு முக்கியமானவர் அவர் அது மட்டுமல்ல திரு தமிழிசை அறிஞர் மம்மத் அவர்களை வைத்து திரு ஞா பேராசிரியர் ஞான சம்பந்தம் போன்றவர்களை வைத்து ஒரு தமிழிசை பேரகராதியை உருவாக்கியவர் பெரும் கொடையாளர் இப்பொழுது இசைக்காக இசைக்காக அவர் செய்த பணி வந்து மகத்தான பணி வீபாக்கா சுந்தரம் இந்த நூற்றாண்டு இப்போ விபாக்கா சுந்தரத்துறை நூற்றாண்டாக நாம் கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம் இந்த விபாக்கா சுந்தரம் அவர்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து பேரவை விழாவிற்கு வரவழைப்பதில் முக்கியமாக முக்கியமானவர் பால் பாண்டியன் அவர்கள் அந்த விபாக்கா சுந்தரத்தை அமெரிக்க மண்ணில் கால் பதிக்க வைத்த இந்த பால் பாண்டியன் அவர்களுக்கு நாம் ஒரு கரவழி எழுப்பு நன்றி சொல்ல வேண்டிய கடமை இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய பைகளில் ஒரு ஒரு புத்தகம் இருக்கும் இன்னும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நீங்கள் படிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம் சங்க பாடல்களில் 
சாதி தீண்டாமை இன்ன பிற அப்படிங்கிற ஒரு அருமையான புத்தகம் அதை எழுதி அவங்க தான் உட்காந்துருக்கிறாங்க முனைவர் அம்மா ராஜம் அவர்கள் அனைவரும் படிக்க வேண்டிய புத்தகம் இது வந்து நான் நான் வந்து திருப்பி சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லாரும் படிக்கணும் மிக முக்கியமான புத்தகம் காலகட்டத்தில் டாக்டர் பழனியப்பன் அவர்களுடைய கட்டுரை முனைவர் ராஜம் அவர்களுடைய இந்த புத்தகம் இதெல்லாம் வந்து இளைஞர்களிடம் தமிழர்கள் அனைத்து தமிழர்களையும் போய் சேர வேண்டியது கடமைங்கிறதுனால இந்த புத்தகம் சென்னையில் வெளியிட்டு அந்த புத்தகம் அமெரிக்காவுக்கு வந்து உங்கள் கையில் சேர்ப்பதற்கான முழு தொகையையும் புறவலர் பால்பாண்டியன் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஸோ இந்த ஒரு உன்னதமான மனிதரை அறிமுகப்படுத்தில் நான் பெருமை அடைகிறேன் பேரவையும் பெருமை அடைகிறது பால் பாண்டியன் அவர்கள் நன்றி தமிழுக்காக எவ்வளவோ பேர் தொண்டுகள் செய்து தமிழை வளர்த்து இன்றும் அந்த தமிழை நாம் பேசிக்கொண்டோம் பரப்பிக்கொண்டோம் இருப்பதுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள் நான் என்னுடைய ஒரு சிறிய உதவியைத்தான் செய்திருக்கிறேன் இவ்வளவு நாட்களும் இன்றைக்கு இந்த விழாவில் டாக்டர் ராஜம் அவர்களுடனும் டாக்டர் வித்சல் டாக்டர் பழனியப்பன் வைதேகி அவர்களுடனும் சேர்ந்து இந்த விழாவில் மற்றவர்களை சிறப்பிக்க தான் நான் வந்தேன் எனக்காக பாராட்டுவார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது அந்த சிறப்பை எனக்கு கொடுத்ததற்காக உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றி வடமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவையின் மாற்றுமை விருது ஐயா திரு பால் பாண்டியன் அவர்களுக்கு வழங்கி அவர்களை பெருமைப்படுத்துகிறோம் புறவலர் பால் பாண்டியன் அவர்களுக்கு மாட்சிமை வருது அடுத்து முனைவர் பழனியப்பன் சுடலை முத்து பழனியப்பனை பற்றி ஏற்கனவே நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அவர் அமெரிக்காவில் பல ஆண்டுகளாக இருந்து பல்வேறு பண்பாட்டு வரலாற்று ஆராய்ச்சிகளை தமிழ் மொழி தொடர்பாகவும் இந்திய க துணைக்கண்டத்தின் சார்பாகவும் செய்து அதன் அந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் எல்லாம் மேல்நாட்டு அறிஞர்களால் பெரிதும் வரவேற்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் உண்மையிலேயே அவர் தமிழ் துறையை சார்ந்தவர் அல்ல உண்மையிலே ஆச்சரியம் என்றால் அவர் ஐஐடி சென்னையில் பிடெக் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்துவிட்டு இங்கு வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனியாவில் பிஹெச்டி ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் செய்துவிட்டு வாட்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் எம்பிஏ முடித்துவிட்டு அந்த காலகட்டத்தில் அவருக்கு தமிழ் துறையில் மீது சவுத் ஏஷியன் ஸ்டடீஸ் தெற்காசியவியல் துறையில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டு முழுமையாக தன் வாழ்க்கையை அதற்காக அர்ப்பணித்து அந்த ஆராய்ச்சியை செய்து வருகிறார் அவரை பெருமைப்படுத்த திரு தில்லைக்குமரன் அவர்களை அழைக்கிறேன் அடுத்து திருமதி வைதேகி கர்பட் அவர்களையும் பேரவைக்கு நன்றாக தெரியும் போன பேரவை மாநாட்டில் குழந்தைகள் மத்தியில் சூப்பர் ஸ்டாராக ஸ்டாராக தெரிந்தவர் அவர் அவர் குழந்தைகளிடம் அவ்வளவு அதிகமாக தங்கத்தமிழ் இலக்கியங்களை பற்றி சங்கல் தமிழ் சொற்களை எல்லாம் கொண்டு சேர்க்கிறவர் பல மாநிலங்களில் நகரங்களிலும் சங்கத்தமிழ் பயிலரங்கம் பட்டறை நடத்தி பல்வேறு 
மக்களை திரட்டி வருபவர் சங்கத்தமிழ் இலக்கிய நூல்கள் அத்தனை நூல்களையும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த ஒரே மொழிபெயர்ப்பாளர் பல்வேறு அணிஞர்கள் ஏற்கனவே செய்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு சில சில நூல்களை பண்ணியிருக்கிறார்கள் இவர்கள் ஒருத்தர் தான் அனைத்து நூல்களையும் மொழிபெயர்த்து இணையத்தில் இலவசமாக யார் வேண்டாலும் அள்ளி பருகிக் கொள்ளுங்கள் என்று எடுத்து போட்டுவிட்டவர் இப்பொழுது அதற்கென்று ஒரு களஞ் சொற்களஞ்சியமே உருவாக்கி வருகிறார் அவர்கள் அவரை பெருமைப்படுத்த கல்பனா அவர்களை அழைக்கிறேன் அடுத்து ப்ரொஃபஸர் மைக்கேல் விட்சல் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி அவரை பற்றிய அறிமுகம் முனைவர் பழனியப்பன் கொடுப்பார்கள் இங்கு கூடியிருக்கும் தமிழ் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம் பேராசிரியர் மைக்கேல் விட்சல் அவர்கள் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் வேல்ஸ் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் என்ற பதவியில் இருக்கிறார் இனி மேற்கொண்டு அவரை பற்றிய விவரங்களை அவருக்காக நான் ஆங்கிலத்திலேயே பேசப்போகிறேன் அவருக்கு அவரை பற்றி தெரியும் ஆனால் நான் அவரை பற்றி சொல்வது அவருக்கும் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக டாக்டர் மைக்கேல் விட்சல் இஸ் வேல்ஸ் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் அட் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி சின்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஹி ஏர்ன் இஸ் பிஹெச்டி ஃப்ரம் டியூபிங் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டியூபிங் அண்ட் இன் ஜெர்மனி ஹி ஆல்சோ ஸ்டடிட் அட் Tribu, Tribhuvan University in Kathmandu, Nepal. He, um, he has taught at universities of Tübingen, Leiden, and of course now at Harvard. Earlier he was the director of Nepal German Manuscripts Preservation Project in Kathmandu. He has also held visiting positions in Paris, Kyoto, and Tokyo. Some of the recent books published by him include Inside the Text, Beyond the Text, The Origins of the World's Mythologies. He is editor of the Harvard Oriental series, Opera Minora, and Electronic Journal of Vedic Studies. When it comes to Harvard Oriental st- uh, series, I should mention, under his tutelage, the series published for the first time a tamil related book early tamil epigraphy authored by mr airavada mahadevan recently he also published the book the earliest missionary grammar of tamil authored by mrs jean hein and dr v s raja as this shows dr witzel he is not only the one of the world's foremost scholars of vedic studies but he is also interested in all linguistic contributions that uh, went to make up present day indian culture so he is naturally interested in dravidian and other linguistic studies uh, he is a very open minded scholar who puts data first and theory later according to him theory follows data not the other way around like somebody else and he is a very open minded scholar and apart from his sock scholarship he is a wonderful human being and i'm proud to say he is a friend um i have known for more than 18 years so i great with great pleasure i invite dr witzel to come and talk about the importance of tamil from the viewpoint of a sanskritist thank you um, i request dr janagiraman to honor him here to tell about dr janagiraman avaru vandu inge oru pencil veniya vechirundha prabala maruthuvar 
தன்னுடைய வாழ்நாள் சம்பாத்தியத்தில் பெரும்பகுதியை தமிழ் ஆராய்ச்சிக்காக அவர் கொடுக்க முன்வந்திருக்கிறார் அதை இந்த பேரவையில் பெருமையுடன் சொல்ல விழுகிறோம் We request Dr. Michael Witzel to say a few words. Yeah. Dr. Janakiram, thank you very much for this unexpected and undeserved honor. And my friend Palanyapan for the very nice introduction, also undeserved <laughs> and <coughs> very detailed. So being a Sanskritist, you see, studying especially the Vedas, but also medieval inscriptions and uh, things like that, uh, I should, I've been invited to say a few words about the importance of uh, Tamil for, from the viewpoint of a Sanskritist. Um, of course, immediately numerous points come to mind, and uh, I will perhaps start uh, with uh, one thing, uh, one item, what, uh, what is really the importance for Tamil for South Asia? It, since I come from Europe, it would be like studying Europe without the other non-Indo-European languages, you see, like it, that goes from Finnish to Turkish, etc. So it's a big gap, yeah? So we, traditionally, we have not studied Tamil very much, so we like to do something about that, more about that later this e afternoon. Now, looking at the importance of Tamil over the millennia, actually, we can start with the oldest uh, text that we have, and that is the Veda, the Rig Veda. And already there, uh, 3,000 years ago or so, you see certain words that have been taken over from ancient, most ancient archaic Tamil. That the number of such words increases over time so in the later Vedic text, we get more and more. Just to mention one very curious case, uh, in, uh, in a text, the Shatapata Brahmana, which had been composed in uh, eastern, northern India, in Bihar, uh, we get the major river that is nowadays the Gandaki. And that is called by the name of Sada Nira, always having water, of because it comes straight from the mountains, from the glaciers. Uh, the text actually says even in, in the hot season, in summer, when you enter it, you shiver because it comes from the ice mountains. So that word, of course, contains a Dravidian word for water, nira. It doesn't, it is not Indo-European, it, it is not a Sanskrit word, but has entered the language by that time. So if you, this is a good example of what uh, my friend Palanyapan said about the study of language. You can see throughout the Vedic text there's in, in, in increasing uh, numbers of concepts and words taken over. Of course, that increases this kind of influence of the south on the north increases after uh, roughly 500 AD with the Kalabra and Pallavas. After that, there's a constant give and take between the north and the south, you know, just like, for example, the Bhagavata Purana is probably composed in southern India, but it has, it has value all over the subcontinent. Uh, and so I could go on. I mean, if you, if you come to Bhakti literature, it's definitely uh, the case that you can see such interaction. Um, aside, I mean, early Jainism also would tell an interesting story, but that is not about uh, Tamil, but about early Kannada, it seems. So the earliest inscriptions which I've shown you, they have such words. Now, uh, the question also is where, whether an early poetic text like Hala's Satasai, yeah, 700 poems in a Prakrit language, Maharashtri, whether that has not strong influence from a Tamil text. Uh, then going down further in time, there's a strong connection between Tamil Nadu and Kashmir of all places. So the two most distant parts of the subcontinent are constantly in interchange. That means uh, uh, Tamil Brahmin, uh, sorry, um, 
yeah, Tamil Brahmins move to the Himalayas quite often. We have indications of that. And the other way around as well. That means Kashmiri uh, Brahmins settle in the south, in Tamil Nadu. So this is recorded in inscriptions. So especially as far as uh, Shiva worship, Shaivism is concerned, there was a, a, a long exchange of views between these two distant areas. And this is recorded in inscriptions, for example, uh, from the 11th century and from Nayaka time, that means after Vijayanagara. So, so we could uh, go on, make a long list of that. Then another important point is the impact of uh, southern scholars, Tamil scholars on the north. Uh, in addition, of course, much of Hinduism has been preserved only in the south uh, during Muslim period. And I mentioned since I've seen a lot of that in, uh, in, my, in, in uh, Kerala, uh, certain long rituals and uh, the, the, the learning and recitation of the Vedas preserved best in the south, that means in Tamil Nadu and in Kerala. Uh, so much so that uh, a great scholar like v Raghavan uh, decades ago in uh, 1960 said, as far as the Veda is concerned, the north is just a desert. So uh, in, in addition, of course, there are large collections of manuscripts dealing with all aspects of uh, Sanskrit literature preserved in the south. Again, in the Madras Government uh, Oriental Library, in the Tanjore Library, and at Trivandrum, that is 100,000 or more manuscripts. So we, are, so we are happy that that has happened because in many other areas, they have been lost, uh, with the exception of Nepal. As you heard, I worked there for five years, and I've seen many very old things there. Uh, as I mentioned briefly, there's a lot influx of southern Tamil Brahmins into uh, Benares, especially where they settle and teach, especially after 1600. And you could uh, name uh, famous grammarians. And there's actually a joke about that, how the sister of one such grammarian learned the difficult points of grammar hidden behind a curtain. Uh, but unfortunately, I cannot tell you the outcome of that joke is not, not for public <laughs> consumption. It is a typical Brahmin's joke where they amuse themselves. But uh, women should leave the room, okay? So uh, uh, now, I myself had such an, uh, such an uh, experience when I first visited Benares coming down from Nepal in 1973. There was one uh, Tamil Pandit who knew all the four Vedas by heart, plus two more recensions, that means shakas, and he could recite that. So I recorded that, and this, this shaka does it this way, this shaka does it that way, same verse, and so on. So they're extraordinary people. They often settle in Benares and then teach a number of students. Uh, if we want to expand the circle a little wider, of course, I could mention uh, the great uh, um, uh, commentator on the Vedas, that is Saryana, who lived in, in the Vijayanagara Empire at Sringeri, probably. And uh, he has commented on all the four Vedas plus more. So um, he is not, of course, directly a Tamil, but at least a South Indian. Uh, uh, coming. Uh, to some, briefly to some other points. Uh, we should not forget the important influence of Tamil Nadu on Southeast Asia. They have very early, I mean, for instance, Cambodian, very early perfect Sanskrit inscriptions, better than <laughs> often in some parts of India. And uh, they, they have preserved certain items that we have forgotten here. Also, they have, uh, in, even now in Thailand, they have very ancient Tamil uh, uh, poetry, which they use in their ritual, still written in the old script of 800 AD with a Thai interlinear version so they can actually pronounce it. So I met the Raja Guru, that Raj crew, they say, there, and we talked a lot about that way back in the 70s. So they are Thai court Brahmins, who are half Indian, half Thai by now, and they preserve this tradition. So you see, the influence is not only on uh, 
northern India, but also on Southeast Asia. And as you know, under the Chola emperors, there was actually a military expedition to Southeast Asia. So Southeast Asia, Cambodia, Thailand, Indonesia uh, also play a role in all of that. And uh, just to mention at the end, of course, uh, the South still not divided between Malayalam and Tamil had, was the place where the first contact with uh, the Greeks and Romans took place in commerce. Yeah? So we have a lot to list, and this is just, so to speak, off the top of my head. Uh, there's a large variety of contexts uh, with the countries all around India, and much of that, but not all of that, is in Sanskrit. As I mentioned, some of it is uh, in Tamil as well, in ancient Tamil, such as in Thailand. So thank you very much. I now invite Dr. Witzel to introduce Dr. V. S. Rajam. Thank you. Yeah. Uh, it is a great pleasure that I can briefly introduce to you uh, Dr. V. S. Rahman as a friend and a scholar uh, and a colleague. Uh, this session is actually especially meant to honor her, as you have seen, for her work in Tamil uh, literature and grammar and uh, linguistics. Mm. Briefly, uh, she had studied originally uh, at the uh, University of Madras and Madura University, and then at uh, the University of Pennsylvania in Philadelphia. That is also where she received her PhD um, in 1981. Uh, but before that, she had done uh, AM uh, Master in Linguistics and also one in Tamil language. So she has many diplomas and uh, academic degrees. Now, uh, for you, maybe it is very important to take a look at, uh, well, I should mention, she also has a lot of teaching experience, both at the University of Pennsylvania uh, as a senior lecturer and lecturer and uh, at the, uh, other places as well, such as, as Michigan and Arbor and so on. But uh, I should especially point out some of the work she has published, and that is, of course, her original PhD, which was published in 1992, A Reference Grammar of Classical Tamil Poetry. So this book is very important if you want to read any text in ancient Tamil in order to understand the forms that are being used, because obviously it is quite different from modern Tamil. Uh, then recently, as was mentioned, she has uh, published uh, the earliest missionary grammar of Tamil. That was the grammar written by a Portuguese missionary, Enriquez, uh, and his uh, work was called Arte da Lingua Malaba, so the, the art yeah, of the Malabar language. So this includes uh, uh, translation and uh, de detailed analysis of uh, this text. It is important to have it because this is the first time that we get an account of spoken Tamil on the coast, yeah, by fishermen, etc., Palavas, from the dating back to the mid 16th century. So we are very happy that. Actually, we could publish that book uh, uh, two years ago, I think. And as you have seen, we also have done similar work and will continue to do that. Now, it, she has, uh, uh, her, her grammar is uh, in the updated version, is in preparation now. And it will provide an e easy access to old Tamil grammar, and that will be based on the web. So these are some highlights of her work. and. Uh, so I'm happy to have this opportunity to introduce her. Thank you very much. Now, Fetna is going to honor Dr. V.S. Rajan. Ipurdu, Munaiwar V.S. Rajam, our Hale Serapuseya. The Paul Pandi and our Lena Medical Green. Oh, 
அவையோர் எல்லாருக்கும் என் அன்பு கலந்த வணக்கம் எங்கெங்கோ பிறந்தோம் எப்படி எப்படியோ வாழறோம் ஆனா நம்ம எல்லாரையும் இங்க கொண்டு சேர்த்தது எது தமிழ் தமிழால் இணைவோம் அப்படின்ற இந்த பேரவையினுடைய ஒழிப்புக்கு நாம் குரல் கொடுத்து வந்திருக்கிறோம் இவர்களே அறிவால் உயர்வோம் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதை நாம் செய்வதற்கு நிறைய இருக்குது எல்லாருக்கும் ஒரு கடமை இருக்கு என்ன கடமைன்னு சொன்னா தமிழுக்கு தொன்மை உண்டு அது அதன் தொன்மை தொன்மை அப்படின்ற பாட்டு பாடிட்டே இருக்கக்கூடாது அதை தொடர்ந்து வளர்த்து அதை செழித்து வளர்வதற்கு நாம் உதவி செய்யணும் எப்படி உதவி செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுக்கணும் அவங்கள தமிழ் படிக்க ஊக்குவிக்கணும் அவங்களுக்கு இலக்கியம் சொல்லி கொடுக்கணும் ஏன்னா இலக்கியத்தில் தான் நம்முடைய பழமையெல்லாம் நல்லா வெளிப்படும் அதில் உள்ள கருத்துக்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் அப்படியெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிகிறதுக்கு அதுதான் சிறந்த வழி அப்புறம் இன்னொரு பெரிய கடமை இருக்குது என்ன தெரியுமா அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய தமிழர்கள் யாருக்கும் அமெரிக்க பேராசிரியர்களுக்கு நிகரான பதவியோ வருவாயோ சலுகையோ கிடையாது எல்லாரும் துணை ஆசிரியர் லெக்சரர் சீனியர் லெக்சரர் அப்படி தான் இருக்காங்களே தவிர ப்ரொஃபஸர் அந்த நிலைக்கு எந்த தமிழரும் தமிழ் சொல்லிக்க கொடுக்கக்கூடிய எந்த தமிழரும் இந்த நாட்டில் இல்லை பல்கலைக்கழகங்களில் இருக்கிற எல்லாரையும் பாருங்கள் லெக்சரர் சீனியர் லெக்சரர் அவ்வளோதான் எவ்வளவோ பணம் திரட்டி இந்த பேர்க்லியில் தமிழ் பீடம் உண்டாக்கினாங்க இது வரைக்கும் அங்கே தமிழரை வந்து பேராசிரியராக அமைக்க முடியலையே இது ஏன் யாருமே அதுக்கு தயாராக இல்லை அதுக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னுட்டு நம்ம கிட்ட சவால் விடுற அளவுக்கு இருக்குது அந்த நிலை மாறணும் நம்முடைய குழந்தைகள் இந்த வளர்ந்து வர்ற குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடம் வரைக்கும் தமிழ் படிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து கணினி பொறியியல் மருத்துவம் அப்படின்னு போயிடுறாங்க இருக்கட்டும் ஆனால் சிலராவது அந்த தமிழை படித்து ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பதவி அமைச்சு அதில் அவங்க வந்து ச தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஆர்வம் எனக்கு எழுபத்தி மூணு வயசு ஆகுது எழுபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் என் எப்போ என்னுடைய காலம் முடியும்னு எனக்கு தெரியாது இந்த இந்த சால்வையோ இந்த பட்டயமோ நான் போகிற காலத்தில் என் கூட வராது நான் எழுத்தில் என்ன விட்டுட்டு போகிறேன்னோ அது தான் நிலைக்கும் அதே மாதிரி அந்த அந்த நிலையை நம்ம வளர்த்து கொண்டே போக வேண்டும் என்ன ஒரு ப பட்டி நிறுத்தார் சொன்ன மாதிரி காதறிந்த ஊசியும் கடை வழிக்கு வராது ஆனால் நம்முடைய மொழியினுடைய சிறப்பு வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேணும் அந்த வாழையடி வாழையாக தமிழ் வளரணும் அப்படின்றத ஒரு சின்னமாக காட்டுறதுக்காக விழா அமைப்பாளர் திரு தில்லை குமரனிடம் ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தேன் எனக்கு பொன்னாட வேண்டாம் சால்வ வேண்டாம் மாலை வேண்டாம் பட்டயம் வேண்டாம் உங்கள் பொண்ணு கையால் ஒரு வாழைக்கண்ணு கொடுங்க வாழையடி வாழையாக தமிழ் வளர்றதுக்கு அதுதான் ஏமாத்திட்டாரு என்ன இது போட்டு வச்சுருக்காரு ஆனால் எப்படியும் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னாக்க விளையாட்டாக சொன்னாலும் கூட நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தமிழ் அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் பேராசிரியராக ஒரு தமிழர் அமைய வேண்டும் அது அப்படி செய்தால்தான் அறிவால் உயர்வோம் அப்படின்றதுக்கு பொருள் கிடைக்கும் அது வரைக்கும் சும்மா வாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு ஏதோ ரெண்டு மூணு உரையை வச்சுக்கிட்டு தமிழ் படிக்கிறதுல பொருள் இல்லை அது மேலெடுத்து செல்லணும் அதனால் நீங்கள் உங்கள் வேலையெல்லாம் எந்த மாதிரி பொரு வருவாய்க்காக நீங்கள் எந்த வேலை செஞ்சாலும் சரி ஆனால் குழந்தைகளுக்கு தமிழை கற்றுக் கொடுங்க தமிழ் பேசுங்க வீட்டில் தமிழ் பேசுங்க அந்த குழந்தைகளை இலக்கியம் படிக்கிறதுக்கு ஊக்குவிங்க அப்போ தான் நம்முடைய தமிழ் வளரும் தொடர்ந்து இருக்கும் தொன்மையோட தொடர்ச்சியும் நாம் தமிழுக்கு அளிக்க வேண்டும் அந்த வேண்டுகோள் தான் 
உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு விடுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் கடைசியாக பேராசிரியர் விட்சல் அவர்கள் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை இங்கு வெளியிடப் போகிறார் இது எல்லாருக்கும் மிக மகிழ்ச்சி அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் of a Sangam chair of ancient Tamil, uh, aimed, <laughs> the idea is to appoint somebody like Dr. Rajam in this new chair. Of course, we don't have it yet. I will talk about it. I wish I were younger. Yeah, me too. <laughs> <laughs> So um, obviously that project is not for my own benefit. I am a Sanskritist after all, but I always felt that we need to pay more attention to Tamil Nadu and the South in general. So actually since we could not succeed some 20 years ago at Harvard, I mean, they just don't give you a chair. You have to bring the money. So <laughs> because as you know, Harvard always needs money. So, <laughs> so the, um, So I, I did something in Germany, actually. So we got two new chairs in, uh, in Germany and, of course, preserved one which was in danger. So I'm very happy about that. So now we'll try at Harvard, okay? So the history is this, that the initiative for the establishment of a Sangam chair actually came from your community. So somebody among you who is not to be named uh, uh, because he wishes so, Um, actually approached us and uh, last, uh, yeah, this week on Tuesday he came to Harvard, had a talk with the deans, they all like it, so we can go ahead with that. Unfortunately, uh, I'm happy about that, but unfortunately there's always a footnote. The footnote is that we need money. So, uh, so um, <coughs> we, uh, The, 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 the money to establish a chair of, uh, at Harvard has gone up from one million dollars when I arrived to now six million. It is big inflation, yeah. Uh, unfortunately, our salary hasn't increased at that. <laughs> of course, I always say that I'm the only professor at Harvard who tells you his salary because that is secret, and mine is $2,000 per year in 1848, <laughs> but it hasn't increased like with the inflation. So, uh, so this is the aim we have now, well, this person among you has already donated a huge amount of money that is already in escrow <laughs> with the Harvard administration, and we have pledges for two million. So, but even then we still need to collect four million. And in this case, we have to turn to you, all of you, to help us out so that this dream uh, can take shape. Uh, I should just add two or three words. If this comes true, you see, this uh, new chair in ancient Tamil, Sangam chair, will be there for eternity. <laughs> Because once you sign an agreement with the university, it cannot be changed. So for instance, mine is from 1848. And uh, that is why I'm here, otherwise the university would have changed to something else, you know, agriculture, whatever. <laughs> so, uh, so this is the advantage. Once this agreement is signed, it will really be for Tamil, ancient Tamil studies uh, for the, the future, as long as we are, the university will be there. Uh, but now the situation is such that we have to turn over this project to all of you. So I urge you, yeah, I ask you, beg you, to contribute whatever you have, can spend to an escrow account that will be organized by your organization. So it will be safe there. And when the amount has been reached, we can establish the chair at Harvard. So I wish you good luck in this undertaking. 
and now I will turn it over to you. Thank you. Harvard Palakalak Lakatil, Tamil Lara Chipitam Urwa, Rikir and the Sadi, Namakala Marita, Perasri, Michael Witzel, Nandri, Manaman and Nandri. I never come on a come. The Tamil Turai Talevarak Harvard University Lamai Padrakaha, Nanum Yan the number Trinan Samanamo, Aika Patrundom, Sandra Varam Sandra Bodu. Angirun the Anaivarum, Megum Urchaka Toda, the Varavet Target. Our Hulk Panam Irkar the Andra Gude, Ingledum Son of Mutkevana Varti Andra Ukrainian Society, Adatha the Irish Society Rendevero, Aunga Rendu Group, Tania Aramch, Tamutra Aramchir Kanga, Adamadri, Ningal Aramchan Alarco, Endom and Panangurkar the Vade, whole Tamil Changatis, Senda Vakasanjan Alarcon Sonanga, Adatha the Inda Versha. Yeru the pair in a political madri, pair of political madri and a Tamil class monon catatanale in the version Yeru the Verk Tamil class Soligur the Turkanga and the Soligur the Turkaru or lecturer Jonathan Ripley and Rendu version Kumbo Honathalia, Madri Lear and the Pertiston the Vere. Our Renasonare, Panair and the Naka, Iperkra Nelameki, Mudu Turai Aramuchi, Sayra of Dinsolate, so were in Ango or Nalanjavir Serende or Mudal Tavani Panangur Tadanga, Cooper Rensonanga, so Waraloka Panangur Turkro. So Ponavara meeting Brunjala, Angelano Mundanal Dina meet Panano, Elano Serino Tukranga, a criteria of Lang Edi, Rajam Mangalan Soldra Madri, Pani Pansolra Mari, a pretty number of Tamil Turai Land, Tamil Gatlabadi Tower, Tamil Turai are in the world, Sanga Ilaki Angal Purin the world, Adamutum Lama, if by Irkra generation Janangalako. Tamil Nala Sulikur Kuranga Kunun Suli. Upon the process under the key, Rendu Versha Avahas and Gurthanga, and the Rendu Versha Tula, R million dollar Kunduvi Sekono. Mudin the Alavuk in Gerekara, Tamil Runar Wakonda, Nanberg and Everum, Fetna Organization Panangurthing and Naka, Baki Verunanga or Sera Mukiavana Parola Kalayananga, and he drunk, say the Rendu Versha Tulis and Jaroman Alarco, and the Vendu Valora, the Murtakul Grain. Trippi Baki Vishangla and Narkuda Pupong Arika Rajam Urinimida Medo Pesa, Solar Granga Manakam and the Tamil Pid at the Kid Udavito Hitteva Elia Seed Money or Sirith Rahay. Karniki Akan and Pirin, Vietnam. Either one day Pani Kutimari, Moyel Kutimari, Peruhono, Adaka will go there. Iver Halai Pondra, Peri Aver Halai, Aringer Halai, Permai Pertuvi other Kaha, Fetna, Permai Padigrede. 